好了，真漂亮。谢谢。沈女士。如果你后悔了，你告诉我，我放你走。<笑>宾客都到齐了吧？好，我们走吧。特别感谢各位，能今天赏脸参加我们的订婚宴。我呢，心里边有千言万语，就汇成最后一句话吧。希望大家今天能吃好喝好，随心所欲，开开心心的。谢谢。
钥匙呢，成为了国际上颇具知名度的公司。这次呢，国际最高端的品牌卡丽莲向赵氏抛出了橄榄枝，请问沈女士有没有信心让卡丽莲最刁钻的大老板满意呢？嗯，请问有没有信心呢？这次中国的造衣品牌啊，如果能够入驻卡丽莲。就代表中国品牌终于在国际主流市场上站稳脚跟，这是真正意义上面的中国制造走向世界。因为只有世界最高端的品牌才能够入驻卡丽莲，让我们拭目以待。赵氏在巴黎的剪彩仪式。沈总监，您回来啦！您这次采访做得相当的好，让我深刻的体会到了和您之间的差距，呃，而且还学到了很多。谢谢卡。你是一个设计师，我聘请你来是因为看中你的能力，你没有必要这样对我。对不起啊，我之前给唐果儿那个假设计师做了狗腿，还办了不少陷害您的事儿，您不计前嫌，聘用我回来做您的助理，我心中有愧，想表现的好一点，您别往心里去。你不用这样说话，现在做好该做的事情就可以了。这些衣服是怎么回事？卡丽莲的大老板。把之前咱们送过去的样衣全部退回来了，他们还说，如果下次送去的设计还不能满意的话，我们就可能丧失这次机会了。通知大家开会。好，我们上次送过去的样衣，中式风格、西式风格的都有，可是卡丽莲那边对偏向于东方元素的方案觉得有点土，西式方案又觉得没有什么特点。所以说，我们这次对选择样衣的设计风格一定要谨慎、谨慎再谨慎。我觉得保险起见的话，我们还是应该选择中世纪的风格，因为卡丽莲它是兴起于中世纪，那么这样的情况下，也许他们还是喜欢属于他们贵族的味道。